心的爱你，尽管我知道我不是一个合格的妈妈，我没有参加过你的家长会、你的毕业典礼，甚至连你学校的校门朝哪个方向开，我都不知道。我把所有的时间和精力都给了风华，这个你爸爸。一手创建的事业，我没有告诉你，风华最近的危机，是我认为我有能力把它修补好，然后把它完整的、好好的交到你的手上。但是，我高估了自己，我没有做到。写这封信的时候。我心中没有仇恨，我只有后悔。如果时间能够倒流，我会选择做一个普通的妈妈。关心你吃饱了吗？穿暖了吗？交女朋友了吗？什么时候结婚？什么时候能让我抱上孙子？而这一切，我都无从知晓了。去借你爸的肩膀，靠一下，儿子。当初安排你去 GM， 就是为了要锻炼你，不要让你为我而半途而废，在对手的公司生存下去，你才会更坚强。记住，一定不要报仇。好好的活着，这是妈妈对你的最后希望
总去世了，风华真是宣布破产了。你们说我们该怎么办呀？听说 GM 那边已经在地下收购我们了。你们说我们这些老员工会不会也被接盘了呢？对啊，王刚不是在那边做副总裁吗？他应该会照顾我们的。哎呀，怎么办呀？哎呀，王刚连金总都能出卖，还会惦记你们啊？就算是被他们惦记上了，还会有你们的好下场。别再抱有幻想了。命运还是掌握在自己的手里，赶紧找下家吧。有人联系到他吗？没有，我打了一天电话都打不通。嗯、等一下，你们东西都拿完了吗？就这么就没了？他们也太狠了吧！什么都没给张胜留下，也不知道他现在人在哪儿呢。
是我问人要的，我怕你着凉了。听说报纸挺保暖的。我不需要。那你饿不饿呀？我去买点。我说了，我不需要，你听不懂吗？我亲手搞垮了公司，现在在你面前呢，就是一个十恶不赦、一事无成的混蛋。看见了吗？满意了吗安慰张胜吧，不管他想不想见我们，我们都不能不帮他。赵小川，你最了解他了，你给点有建设性的意见呗。嗯。苏暖，你下次再见到他，一定要记住三个阶段：发泄、疗伤、治愈。首先，你见到他。千万不要劝他，更不要开导他。嗯，能不说话就不说话，陪着他做他想做的事儿，这是第一个阶段。你不觉得你这样很烦吗？我知道。那你还跟着我？就跟着，不说话。是,是不是我去哪儿你都跟着？嗯。那跟着吧。
什么？我说要不要再来一杯果汁？不用不用。别跟我客气，随便点。哎，这是弟妹吧？你，啊，哎，翟翟、啊，这么漂亮，他不感兴趣？是吧？这么漂亮，不感兴趣？我们感兴趣呀、啊！我叫你别理他。我明白了，明白了。弟妹，弟妹，这是弟妹，弟妹，弟妹啊！来来来，我放水去。不饿呀，我带你去吃点东西啊。你这几天过得怎么样啊？你不是都看见了？那我有没看见的时候啊？你家房子被银行没收了，那你现在住哪儿啊？睡大马路上跟你没关系，你又不是我妈。我吃了。赵小川跟周格格都很挂念你。赵小川说了，有东西放在他们家，你什么时候想要，随时都去拿。白根，我我回家。妈，来，再先喝点茶，暖热茶。
张顺怎么样？现在？他，他现在挺不好的，浑身是伤，晚上也不知道睡哪。挺好的一个孩子，怎么就遇到这种事儿了呢？还是像我们这样的家庭，平平常常、稳稳当当的好。虽然赚不了大钱吧，也不用经历那些大风大浪。嗯。哎，来。嗯。把这个交给张生。这是什么呀？啊，爸爸在李三那里领到的薪水。我现在认为张生呢更需要用。爸，你想的太周到了。有完没完？啊？这是我爸用的。是不是我收了你就不再跟着我？抓来一个叫张胜，你是他什么人？我是他同事。你是他同事。嗯。现在他把对方打进了医院了、嗯，人家提出来不要赔偿，就要他坐牢。啊！别别别别别要紧，他叔叔，他，哎，他爸爸早就已经去世了，他妈妈是刚刚去世，他也是因为，因为他妈妈去世的原因，所以才心情不好的。他是好人来的，他是我朋友，那他。他平常不是这样的，就求求您放了他吧。这事儿不是我们说放就能放的。那还有什么办法吗？除非对方不起诉他。嗯、你好，我是 GM 公司总裁办的，我叫宋暖。我知道你。风华会所只有张胜能借到，可他留的却是你的名字。你们两个的关系呢，就不言而喻了。我跟他只是朋友，只是同事。王总，他现在被关进派出所了。警察说，只有您不告他，他才不用进监狱。你来是想求我？是的。他把我打成这样，你也看到了。你觉得我会原谅他吗？我知道，他打人确实是他的不对。看在他妈妈的份上，原谅他呀。他现在因为他妈妈的事情，已经跌到谷底了。如果这个时候您再推他一把的话，他这辈子就完了。医生让我多休息，你先出去吧。王总，你就。
备张生的事吧。王总，我真的走投无路了，最后只想到找您。我去过派出所，也去过医院找王总。他怎么说？他没有表态。王总，我知道我这样找您真的很冒昧，但是张胜，张胜他还很年轻。他不能有案底，否则他这一辈子就完了。宋文，你要知道，如果他自甘堕落的话，没有人帮得了他。他没有自甘堕落。王总，张胜他现在很阳光，也很热情。他虽然总是爱装酷，但是他心里真的是一个非常善良的人。在我们所有的实习生里，他条件最好，聪明，点子又多，但是他从来都没有只想自己。而是想尽办法帮助我们所有人完成考核。卢明轩那次要是没有他的话，我们真的很难办得到。王总，我不知道您还记不记得他对我恶作剧的那一次。真的，那时候我真的恨死他了。但是，其实慢慢相处下来，他身上的闪光点是我没有办法假装看不到的。王总，您就再给他一次机会吧，他，他一定不会让您失望的。你现在这个样子，又让我想起当初站在你们学校礼堂里，那个说服我放出二十个实习生名额的宋兰。这么快就。出院了，真是难为你了。本来我还想跟医院打个招呼，让你安心养病。嗨，啊，这是我托朋友从国外捎回来的营养品，坐。哎呦，王总，这怎么好意思呢？谢谢，谢谢，谢谢。王刚，坦白讲呢，从我个人立场来说，我是不愿意跟你有过多接触的。你知道我为什么这么说？王总啊。我呢，也有我的苦衷。每个人都有苦衷，但不是每个人都会丧失底线。王总，这番话，你敢当着郭华英的面讲吗？始作俑者是他。如果你换做我的位子，你也会这么做？我还真不会。你从金艳茹的丈夫开始创业的时候就已经追随了，后来又跟着金艳茹，这家人对你不保。自保是一回事，出卖是另一回事。王总，您呢也什么都不用说了，我呢无地自容。那我就直说吧，张胜的事情，我希望你放在一旁。说句实话，我本身也没打算告他。就是气不过，这小子下手也太狠了。有你这句话，我就放心了。回头让他给你赔礼道歉。不必了。我要是真告他，我也就不是。前不能搞这些封建迷信活动，所以你就跨一下打火机，意思道理一样的。你跨呀，去晦气的。来来来。大海，有保我青春美貌吧？大海，保佑我早日写完程序吧。大海说了，他又不是许愿池。
说今天你要来收拾你母亲的东西啊？你怎么还敢来啊？我有些话想跟你说。不怕我再打你啊？该撒的气你也都撒完了。我希望你能像一个真正的男人一样听我的话说完。我知道。在你眼里，我是一个叛徒，是一个杀人犯，是害死你妈妈的凶手。但如果你能心平气和地听我把话说完，你就会明白 ，GM 只是压倒风华的最后一根稻草。风华早就不行了，是您母亲一直在坚持着，苦苦支撑着。但这改变不了风华垂死的命运，他心里很清楚。你跟我说这些，就是为了解释你为什么背叛我妈妈，是吗？张生，你还是太年轻。从你的角度里，你根本无法理解人是要生存的，是要为自己考虑的。你生来就锦衣玉食，你从来不知道这个世界上有许多人只是为了一口饭，可以连尊严都不要。谁都可以说这话，但你没有资格教育我。是，是，我是没有什么资格。可你想过没有？今天 GM 是用了一个卑鄙的手段接管了凤凰，可没有 GM 了，照样会有其他的公司趁火打劫，把风华吃的连骨头渣都不剩。我这不是为自己辩解，这就是弱肉强食的真实世界。要说对不起，我只有一件事情没有想到，那就是你的母亲。但是你清楚。我没有对不起风华，我只是对不起你妈妈。我呢，已经给 GM 交了辞职信。我知道叛徒是得不到重用的，我只是配合他们把戏演完。张生，无论你有多恨我。我从小看着你长大，我只想对你说最后一句话：把仇恨放下，努力的让自己变得更强大。这也是你妈妈的心愿。谢谢你，郝主任，我已经好了。哎，大林，你怎么了？没事吧？不会得什么绝症了吧？呸呸呸呸呸！我我我我是支气管炎犯了。啊，把药给我拿过来。药放哪儿呢？在那边。我们家的生活吧，这比上不足，但是比下有余，啊，我呢，我也不想去给自己找不快活了。从此往后，我也不想再逼你相亲了。但是我特别担心，担心我这身体
，一天不如一天。哪一天我跟张胜的妈妈一样，就这么、哎、不会的，不会的，不会的，你别乱说啊，不会的啊！这世界上没有不会的事情。我今天好不容易回来一趟，你跟我说这些干嘛呀？就是因为你回来了，妈妈才想跟你讲，妈妈就特别担心以后没有机会了，你知道吗？你现在长大了，我怕有一天你推开门，你一看，有一个人已经死了好多天，他都没有。妈妈，你别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，别说了，我答应你就是了，我答应你啊！答应我什么？相亲。你看，你看。我突然一下子，我觉得好多了，我身体，我脑子也清醒多了。哎呀，我突然啊，舒服的很。那个，我冰箱里面我给你买了镇定剂，快去拿，快去拿，给妈妈下碗热腾腾的面条。好，好感动。我，一个回合，真是的，你嫩了。我是齐大胜，我看过你资料，听说你是 JM 销售部的实习生。销售部，女孩待着不好吧？有什么不好的呀？这还用说吗？三陪。哎，你怎么说话呢？陪吃陪喝陪笑，你敢说不是吗？一个月多少工资啊？六千。六千，还不够我一辆车的油费呢。那你三维呢？你不是跟那个富二代相亲的吗？你还愁什么？啊，不要提了。我不是跟你们说过了吗？这见了比不见还要烦人。他这个人简直就是一个极品，所以我现在正式宣布：高富帅这三个字，富，先给我给抠了。那高和帅还是要的啦、啊。对我来说，这是最基本的要求了吧？哎，我建议你啊，你把那个帅也给抠了，这样的话可选范围就大了，对吧？这不立着一个。嗯。哎，哥哥，你跟你妈说你已经有了一个高富帅的男朋友了，那你妈不就不会逼你了吗？对呀、啊，我的男朋友。你可拉倒吧啊！高富帅，你哪个跟你沾边儿？那咱们这中间就只有小床了，起码有一项达标。嗯。哎呀。哥哥，我跟你说啊，咱们这个高已经达标了，对吧？对、啊。这个富和帅，咱们可以改写呀、啊，可以包装啊，对吧？可以算算写。对呀、啊，你看，聪明啊你。你头发，到时候。对对对，你到时候得衣服啊，换一只，换一只。哎呀，行了行了行了，别乱说主意了，别说了，散会。嗯，相亲的事情还是很苦恼吗？陈华他们乱说的，你不用理他们。本来我还想帮你的，听你这么一说，看来没事儿啊。哎，那就是需要了。服装、对白、台词设计，所有的东西都你听过啊？我，指出人。词儿记住了吗？工作记住了，记住了。走了。哪个学校毕业的
，美国哥伦比亚大学。美国？对。啊、那那那那个，那你现在呢？现在是在美国工作，嗯，还是在国内工作呢？我在家族企业工作，啊，打打下手，就是在底层工作。家父说：“希望我们能从底层多多学习，长长经验。啊”对对对对对。哎呦，艾莲。毛将军是上门了，追求者。哦，那那哥哥现在行情看好了。你车停在哪里了？呃，哦，哦，我的车没有放在这边，因为弄堂口不好停车，我就放在不远的停车场。哎呀，弄堂里面好平的呀！我跟你说，你下次来啊，你把车开进来，直接开到那个弄堂里边来。哎，你等一下，那个我陪你到停车场去，我正好吃好饭了以后，我也想运动一下。等我啊，陈林，别动，别动。嗯，小川他喝酒了，不能开车的。哦，对对，我喝酒了，不能醉驾。<笑>赶紧打个车，快走吧！哎，哎，谢谢你的款待。送送就回哈。你去过他们家吧？当然去过了。坐过他的车吗？当然坐过了。人家开的宝马，好吧。我跟你说，你真要当心一点。现在我告诉你啊，装有钱的、骗小姑娘的人不要太多啊。哎呀，我不会被骗的，你放心啦。走，你带我到停车场去，我要去看看他的车。我眼不见，我心里面是不踏实。哎呀，不要疑神疑鬼的嘛！我怎么知道他车放在哪儿？回去。你的反正告诉我没有成效，没关系，我继续努力。啊，谢谢。啊，来，啊不不不，您喝您喝您喝，你喝你，来拿一个，是，坐吧，坐。陈建，你知道吗？你是我的爱将，但这么多年我们都没有好好的坐下来聊聊。董事长，请您明示。哎，你做了副总裁多少年？有些年头了。是，都想不起来了。有没有想过要改变？董事长，我不知道您在外边听说了什么。这些年确实有公司一直在跟我接触，但我生是 JM 的人，死是 JM 的鬼。我我知道这话说的是有点夸张了，但我我心里真是这么想的。你这么能干，我是绝对不会放你走的。这董事长，您的意思是，有些人明星在外，但徒有其名；有些人没有光环，却默默的奉献。这我都看得出来。我的意思在 J M， 你有没有想过挑战更高的机会？没有什么是永远，没有什么是一定的。你的野心有多大，你的脚步就必须有多快。至于我，我全力支持你。谢谢董事长的信任，我一定努力。光是我心想你是不够的，你必须在短时间内做出亮眼的成绩，让所有人都看到。明白了，董事长
，我一定将您的教诲牢记于心。嗯，您明白我的苦心就好。放心，没人。公司里能提前一小时上班的就咱俩。是啊，都快拿公司当家了。干什么呀？不怕让人看见呀？不去。哎呀，哎，咱俩这么分着过有多久了？你说呢？公司破规定，快熬到头了。怎么了？告诉你吧，董事长有提拔我的意思。真的？董事长果然是发威了，这是要给汪思远小鞋穿呀？没错，这汪思远啊，他就是锋芒太露。发布会那天，他在媒体面前，我看见汪思远，就他那光芒已经完全盖过咱们老大。你不会是当真了吧？你什么意思？哎，你呀、啊，就是一颗棋子，董事长用来打压汪思远的。你又不是帅才。哎，在你眼里，你老公还不如那汪思远吗？我多了解你啊，我不想让你膨胀。我告诉你，这现成的机会，我无论如何我得把握。与其把精力放在这些没用的事儿上，还不如想想咱们俩这关系怎么才能不暴露。咱俩这关系没暴露啊！现在是没暴露，以后呢？永远这么藏着掖着呀？走一步看一步。终于要迈进一个崭新的阶段了，就是要开始实战演练。我们的库房有一批积压已久的路由器，一共是五万台，需要你们全部倾销出去。五万台？这不是巧克力可以囤着自己吃？这是路由器啊，一家只需要一个，对吧？对啊，那意思就是说，我们要向五万个人或者五万个单位来推销，那太惨了点吧？议论什么？议论什么？瞎议论什么？哪来的规矩啊？领导布置的任务，还有你们讨价还价的份，就应该挺起胸牌来承受。可是黄老师，五万台呢？你把我们卖了吧？废话，把你卖了能值多少钱啊？我告诉你，一毛也不值。同学们。
，你们以后在社会上的商业价值和社会价值，完全取决于在 GM 里的贡献和努力。我提醒大家一下，末位淘汰制依然是存在的。你问太多吗？多吗？分在每一个实习生，平均每个人就卖两千七百七十七点七台而已。真的少啊！疯了。其实这么算下来的话，平均的话，其实我觉得还挺好卖的啊。啊，嗯、那你帮我把我的那份卖了吧。行啊。哎哎哎哎哎，都听我说。末位淘汰制，同学们，两周时间啊，也就是说每周淘汰一个，两周以后我们十八位实习生，到时候就剩十六位了。说出去的话是不会改变的。我给你们的建议是：不要有拖延心理，不要有侥幸心理，不要做被淘汰的那一个。两周之后，我在这儿等各位的好消息。加油！就给他们两周，他们能行吗？老大，您忘了，董事长说过的。要在短时间内出亮眼的成绩。自从进了这家公司，不论是军训还是考核，都是末位淘汰制，就跟上了紧箍咒似的。哎，我就不知道了，其他公司也是这么实习吗？就是，老拿这些威胁我们实习生。不是，我就奇怪了，他既然是积压的产品，那肯定是说明是卖不出去的。他们卖不出去的产品啊，我们两个星期就卖出去了，怎么可能啊？这个难啊！行了行了行了。咱也别抱怨了，赶紧想办法吧！啊，这怎么想办法嘛？一个人要卖多少台来着呀？两千七百七十七点七台。啊！天哪，我可卖不出去，我只能卖一台，把我家自己那台给换了。那如果我们大家一起卖呢，可能会更容易一点，卖出去的数量平均分。那得大家都同意才行。如果同不同意，我们先试试吧。这样吧。呃，投票，愿意加入的举个手，那就是都愿意是吧？嗯，行，那就是全票通过是吧？那我们大家就集思广益，想想有哪些地方适合卖路由器，学校呗，小区，电脑城，人流量大，南京路步行街，人民广场 ，OK， 我们一共有十八个人吧，我们就分五组。啊，每一组每一天就要卖五百五十五点五台。哦，每一台路由器单价为三百块，也就是说我们一天将近要卖掉十六万的营业额吧？十六万！同志们，同志们，我知道压力很大，我知道这几乎不可能，但是上刀山下油锅，我们一定要一起面对。大家一起来吧。又走了。我们是不是也应该吆喝起来啊？吆喝什么呀？又不是卖菜的，怎么吆喝呀？怎么？哎。去吗？哎呀，真当真当自己卖菜了、啊。哎，你看，你看看这个。哎哎哎！哎
，哎，这位先生，你看看路由器，最新款的，上网特别快，谢谢啊。三个是不是给这些师弟师妹们起了个特坏的榜样？为什么呀？看着师哥是结婚的那么惨啊！哎，陈化，你说你平时嘴挺能说的，哎，要不你你你先上，你带带我们呗？啊！我我我，有个师妹，有个师妹，哎呀，你快上吧！嗯，师哥好，师妹好。哎，那个我就是，嗨，啊，师哥，我有课，我先走了。没出息啊！你就是啊！你这三个字你愣是没说出口，我也没办法呀、啊！你看那师妹，天真纯洁的脸庞，我哪能说出“路由器”这三个字？你说这怎么连个人影都没呀、啊？哎呦，别摆了，有什么好摆的呀？我觉得咱们的方向是不是找错了？你说这白天年轻人都上班去了，剩下的全是老人、孩子和狗。这些人怎么可能买路由器呢？哎，你别给我闹坏了！你干嘛呢？这不能玩，不玩就不玩呗，真是的。销售还是个技术活呢。哎，我觉得卖东西比喝酒应酬难多了。那是当然，看看人家，这杂技，这发型，人家是什么？高科技新产品，咱们这是什么呀？我觉得咱们这就是积压产品，滞销货。那么问题就来了，我们自己都觉得它是积压产品，滞销货。我们自己都不发自内心的去喜欢他、爱他，我们怎么能让别人去爱上他？那是怎么爱他嘛？哦，我明白了，就是我们要发现他的优点和长处，然后爱上他，告诉自己他是最棒。怎么可能？你让我这种层次的人爱这种低端的产品？对呀、啊，不可能。不管你什么层次，你必须，我们必须先得给自己洗脑，才能给别人洗脑。嗯洗脑袋有什么洗啊？你看看那帮人，那帮人都是被洗了脑的。这个你,你太有眼光了，这个今天特价三百块钱一个，三百来一个吧，三百块钱，你看就是这样，这是人家天猫才卖一百五，一百五吗？你去天猫吗？你们是这个学校的吗？哎，对对对，是，是大四的，对。在卖什么呀？啊，我们卖路由器，你来一个吧，来一个。我们在卖这个，经过我们学校同意了吗？这还得同意啊？当然了，收了吧，快走吧。赶紧走，赶紧走！上次小区已经有人投诉了，说有陌生人。等一下孩子没了，怪谁啊？哎，不是你这人怎么说话呢？我们在这卖东西，管孩子有什么关系啊？我怎么说话呢？人贩子脸上也没写“人贩子”三个字呀、啊！哎，你你你你什么你啊？再不走我不客气了。哎，词都写好了，大家照着念就行了。无敌穿墙王，冲浪唱无忧，现实促销不容错过。嗯，大家有信心念出来吗？有。
，有有，哎，我喊一二三，大家一起喊，好，好，一二三，无敌穿墙王，冲浪唱无忧，限时促销，不容错过。喊呢，你们倒是，干嘛呢？喊呐、啊！好，再来一次，再来一次，再来一遍啊！来，一起，一起，一起！来来来，大声的啊！大声，大声的！一、二、三，无敌转墙王，冲浪唱无忧。耍我呢是吧？你们啊？耍我呢是吧？你耍我呢是吧？不是这个词，喊不喊？喊喊喊！我真的特别想喊。哎，你们怎么都来了？阵地丢了，学生会赶我们，物业赶他们，没地儿了。他们还嫌我们卖的比他们贵。对啊。不过我查了一下，天猫上确实卖的比我们便宜。看。确实便宜。真的？那怎么办啊？我们有这么多了，既然来了，一块在这儿卖了。来来来来来，人手一张。广告语，广告语。来发一下，发一下。无敌传墙王。冲浪看无忧，大声喊！反正以后你会喊起来，让广场上所有人听见。大声的，大声说，概括他们，概括他们啊！一定要概括他们啊！对对对，来，一起来，一起来，一起来，大声说，勇喊，一、二、三。这还是白大声。卖吧，你有啊？我没有啊。嗯，也行，那就让黄晓峰把我们十八个人一起开除费。实在不行，还有最后一个办法。什么办法？一台都不卖。一台都不卖。我们大家一台都不卖。就分不出谁是第一名，谁是最后一名，这样能成吗？那除非咱们大家都是一条心。哎，要不然咱们大家就一条心，谁要退缩，谁是乌龟王八蛋，行吗？行，好啊。来，谁要是退缩，谁就是乌龟王八蛋。哎，各位，经过我精密的计算，这是用最少的钱就能获得最大饱腹感的办法。水里面有很多营养的。我还是想吃饭。把我车卖了吧？不行，那是我们唯一值钱又实用的财产了。反正也没钱加油，还是干嘛呀？那是你唯一一个没有被银行没收的财产，嗯，你就留着做个纪念吧。以后不能再说这个事儿了。咱们吃饭吧，啊！吃饭吧，加油！加油！加油！加油！加油！加油！我是该恭喜你们呢，还是同情你们呢？啊？你们当中有一个人第一天就完成了指标。啥？谁呀？谁呀？谁呀？谁呀？我真的不明白，你们怎么能还坐在这儿高枕无忧呢？陈总，我们能知道是谁吗？谁不在这儿就是谁。高若涵呢？能不能行了？这太不靠谱了！我在。不深下规则啊！现在高温若涵一个人完成了指标，你们现在的分数都是零，都是末位，按照末位淘汰制，都将被淘汰。这种事儿也就高温若涵干得出来。这也是太缺德了，这不是把咱们往火坑里推吗？可没有。所以说做事情千万不要抱着侥幸心理。
，道理都懂啊，但是要怎么做呢？哎，各位，我想过了，我们都是大学生，号称什么小知识分子，就是脸皮薄，不愿意放下身段。但我觉得啊，咱们要展示出咱们青春的力量。以前又不是没喊过，但那是在公司。今天啊，我们要在公共场所，当着所有的行人们喊，怎么样？行行行，我看啊，这样挺好的，好吧，好吧，我能得几分啊？陆游清，我爱你，我没有卖了你，我不要被淘汰，我要工作。两款颜色任君选择，无敌穿墙，冲浪无忧。算算白的，白的，嗯，多少钱一个？原价三百八，限时促销三百一个。好吧，带我来一个。真的假的？真的。才对，万事开头难，我们已经成功迈出了第一步，你们应该为自己感到骄傲啊！我觉得这样，咱们这样搞零售还是不行，效果不好，还是得想办法搞批发。不是你的意思是卖给电脑城啊？他们也是做这个的，让他们买咱们这个难度有点大吧？嗯，就好比说人家是卖猪肉的，我们还硬要把猪肉卖给人家，除非价格比别人低呀、啊。那也得是呀、啊，这样吧。我和小川进去探探路，你们在外边接着吃啊，一会儿在外边接着吃。不是我我我没吃饭呢，走走走。哎，走啊，走走。我开始理解高恩若涵了，所以我决定，我申请我离开一会儿，我要当第二个高恩若涵。你这哪找那么多关系啊？死马当做活马医呗。
，老板，问您一下，您这儿卖路由器吗？啊，我们这儿有款式不一样，有新款，有老款，还有那个不掉线的，你看你要哪一款？啊，老板，我是说我们卖给您啊，您看一下，您看一下啊，这多少钱啊？我们这个。厂家直销，品质保证，三百一台。对，三百一台，那我还挣什么啊？没搞错吧？行了，走吧，走吧，走吧。哎，不是，走吧，走吧，别耽误我做生意了。谢谢啊。介绍人不是说你已经回绝我了吗？今天给我打电话，怎么着？几个意思呀？哎，不是，不是，不是，是他误会了。我跟他说的是。我从来都没有见过像你这么优质的相亲对象，我就感觉自己好像被一个巨大的馅儿饼给砸中了，一时半会儿有点缓不过来。我就告诉他我需要时间反应一下，结果他完全没有领会我的意思，就把您给回绝了。是吗？你可别跟我来欲擒故纵这一套。没有没有，我很单纯的。单纯，单纯你就直接说吧。成还是不成，别太浪费时间了。我知道你们家是家族企业，那我想问问你们家是做一些什么方面的生意呢？怎么着，你这还没过门呢，就想查家产呀、啊？哎，不是不是，其实呢，是因为。我最近用了一个产品，我觉得特别好用，你们企业也许也挺适合的。你耍猴呢？没有啊。你推销就说推销，还说看上我了？哼，我最讨厌你这种不真诚的人了，浪费时间。哎，你等等，我实在也是被我们公司逼得没有办法了。你看看这个产品真的挺好的，你试试，你了解一下你再走嘛。你闪开，以后别再给我打电话。齐大圣，你给我站住！给我坐下！怎怎怎么，你还想来硬的？我让你坐你就坐。你知道我最烦你什么吗？啊！你以为你自己有几个臭钱你就了不起了？一点都不懂得尊重别人，尤其是女孩。你以为你自己开个跑车，我们所有人就得爱你了？凭什么呀？你谁呀你？哎，你说你除了钱，你还有什么呀？你有什么能拿出来的呀？缺乏个人魅力就是你的致命伤，你知道吗？再加上没有素质、没有教养、没有礼貌。哼，哪个女孩要是看上你了，就是看上你的钱了，否则呀，跟你根本受不了，明白了吗？哎，你等等，你再多说几遍，以前还没人敢这么骂我。你贱不贱呀？哎，我骂你，还把你骂爽了是吗？你受虐狂啊！我喜欢你的性格，真心想跟你交个朋友。说吧，你这路由器准备卖多少台？我买了，呃，五百，一千台。行了行了，随便放几台吧，反正也不急，回头再过来拿。哪儿付钱呀、啊？啊，这这这。
对啊，我刚才刷卡的时候，我手都在抖，三十万呢，我第一次这么大数啊！我就想跟你们说啊，革命尚未成功，同志仍需努力，加油加油，加油加油加油加油加油加油加油加油！加油加油不用跟我解释吧。哎，咱们十七个加起来还没有高肉还一个人卖的多。来，慢点。爸，这个月给我发了零花钱，我请你吃小馄饨好不好？不用了，嗯，没心情。哎，艾迪啊。呃，我跟你商量一下，咱们女儿这几天呢都在大街上卖东西，挺辛苦的。我想你做点好吃的，我们打电话叫她回来吃。行啊，现在给她打电话，让她明天回来。好，我明天早上就去买。嗯。是是吗是吗？哎呦，没来呀！哎，他们说你去上海发展了、哎那个。是啊，我我最近很忙，呃，改天我有空的时候啊，我我打电话给你啊。好，好，再见啊，好。嗯。谁呀、啊？哦，学校同事，他们在聚会。是吴芳芳。同事。哎，你你干什么？你我打过去，看是哪个同事。哎呀，好了好了，别别搞了，别这样子好不好？好了，就是吴芳芳，我不就怕你生气吗？宋刚明，几十年了，你都是这个样子。只要一接到吴芳芳电话，你就这副德行。当年是他抛弃了你，现在又来找你，他想干什么？你不是看着他打给我的，不是我打给他的，我怎么知道他要干什么嘛？哥哥。我有点事儿想问你。什么事儿啊？张胜，你觉得他状态好吗？挺好的呀。道理是男孩，要是我，肯定没有这么快就走出来了。咱们这次卖路由器，不也都是他在出主意吗？跟以前一样的呀。可是我觉得有些事儿还是不大一样。比方说什么事儿啊？就比方说，他虽然回来了，可我觉得我跟他的心理距离有点远了。有吗？你俩不是每天都在一块儿吗？但是我还是觉得他好像。有点躲着我，想太多了吧？我看，我觉得他跟你在一块儿挺自然的呀，是吗？我怎么没感觉到
。哎，你们这这么大摆摊的，有人知道吗？你们放什么放？放什么放？赶紧收拾东西，滚蛋！怎么着呗？有事吗？谁呀、啊？你管我们谁呢？就我们的地盘，我们说了算，不让你们在这卖就不让你们在这卖。我们是楼上的商家，都在这交定金了，在这每年都交租金。你们都像你们那么抢生意，让不让我们吃饭了？不是，哎，哎，这位兄弟，首先我们不知道你是谁，其次我觉得你这样是不对的。你看，我们卖，你们也卖，大家公平竞争，所以说你看看能不能。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎别别别，不好看，不好看啊！我跟你们解决，好吗？我们单聊，好吗？走走走走走走，谁你是那么上来就动手？没事吧？你今天咱要去医院啊？没事吧，小川？这俩人太过分了！哎，谁能把纸给他擦擦？俩人给他擦一擦。我告诉你，要下场见着打你一次。大哥，我们闹出人命了。好看吗？开心吗？我知道我以前是很倒霉，我不想回到以前那样，可我也不想像现在这个样子。为三百块钱，就为三百块钱，我被人打得跟狗一样，我为什么要这样？三百块钱怎么了？三百块钱你挣过吗？是以前三百块钱对于你来说，就是一个停车费，一个小费，你根本就不正眼看。可是三百块钱对于现在你来说就是很重要。你以前花的每一分钱都是你父母给的，有什么了不起的？你现在是靠自己，又有什么丢人的呢怎么遇到这么点小偷车，你就又气馁了呢？你是纸做的吗？再说了，你现在还有我们呀，不管遇到什么困难，我们都会陪你一起闯。这个态度，你不知道他喜欢你吗？不是，那你还这样？我现在什么都不是，我就是个屁，我什么都给不了。你又不是不知道，宋暖她不是这样的女孩，她不在乎这些的。可是我在乎。啊，不是，掌声。
。来。哎，哥，这车你还是拿回去用吧。你差我那二十万，真没事儿。有些日子回不去就是回不去了。这车我留着也没用。再说了，欠债还钱是天经地义的事儿，我还不上钱，这车就该你拿走。我突然发现你变得我都不认识你了，经过这么多事儿，你真不是原来的你。谢了啊。光明。怎么啊？不认识我了？啊，你你不是在香港吗？听你这话的意思，不欢迎我来啊？啊，不不不不不是不是不是，这么长时间都没见了，走上车，咱们找个地方好好聊聊。不不不不不不不去不去不去不去不去。那那我上你们家，咱们坐会儿。啊不不不不不不，那那那我我跟你一块儿去，来来来我我我。哎呦，光明啊！出来买个菜都得看表啊，要不只是回家报道就得挨骂是吗？不是不是不是不是不是，这是因为我们家今天是有客人，急得回去包饺子。说什么呢？我千里迢迢那么老远跑来看你，我们之间的那种感情，还不如你这几个朋友，还不如你这点菜是。是不是？别这么说，别这么说。你过得好吗？比我上次见你老了好多。我能不老吗？我女儿都二十多岁了。再说，我还比你大很多呢。你先生好吧？他去年去世。哎呀呀，抱歉抱歉，我不是故意混的，还是你节哀节哀。其实我跟他。也没有那么深的感情，不过他对我挺好的，让我过上了我想过的日子。可是我一点都不开心，我心里一直想着一个人。我跟那人在一起特别高兴，我跟他在一起我可以随便撒娇，我可以随便任性，我跟他在一起我跟公主一样。是什么事？你别在那装糊涂了。哪儿都不让摆，我们还能上哪儿啊？天天这样的，我都要疯了，脚都要折了。对，咱们找个地儿坐会儿吧，我好累啊。上班。啊。吧，来尝尝我们新上市的红酒，保证你们一秒钟之内呀、啊，什么烦心事儿都没有了。谢谢啊，味道怎么样？哎，帅哥，来尝一尝我们新上市的红酒吧，保证你一秒钟之内呀、啊，什么烦心事儿都没了。是不是很好喝？要不要顺便带一些回去给你的家人和孩子？好，你的建议不错。啊，那请往这边走。这,这就走了。我哇，为什么人家买东西就这么容易呢？我听他的声音，我还以为林志玲来了呢。跟爸提起来，我们简直太土了，能卖出去才怪呢。记得帮我们推销呀，要帮我们宣传。哎哎。我爸爸来看看我们的最新陆续产品，你看看我们的陆续，可别买一个嘛！啊
，无敌拆拆王，上楼速度快啊！大家走过路过不要错过。来看看我们的路由器吧，可以穿墙的呀！啊，穿墙穿墙穿墙！哎，欧巴，欧巴，快来看看我们路由器的最新产品，现在买一个回家好不好？不不不，我我我我我不买啊！哎，看一下，看一下，你着什么急嘛？你听我给你做一下产品介绍哦。我们这款路由器是宇宙超级无敌穿墙王哦，不管你们家里是一百平米、二百平米还是五百平米，信号都超级赞嘞！我已经跟你们说过，我已经跟你们说过了，我不买。好不好？你不要这样子，还强人所难的。这这这，你不要这个样子。哎，你这个老头子，你凶什么凶嘛？不买就不买嘛，你干嘛恶巴巴的？老头是你叫的吗？你太不懂礼貌了。看你们在外面卖个东西，穿成这个样子，莫名其妙。你爸爸妈妈怎么教你们？怎么老师怎么教你们的？回去穿衣服去。我们穿的挺短的嘛啊！冷不冷啊？啊！让哥给你暖暖啊！哎哎哎，干嘛呀？干嘛呀？啊，妹妹，卖路由器呢，给哥看看。哎，你说话就说话，你别动手。跟哥说两句好听的啊，兴许哥们一高兴，就买你两台。哎，你们干嘛呢？你们走开！你干啥？姑娘，挺高的嘛。哎哎,哎，你穿这么少还不让人摸啊？啊！信不信我帮了你啊？我报警！报警！报警！报警！对呀，你别过来！我报警！报警！报警！吃饭，瘦爸爸给你们做饭吃。回去，回去，回去，回去。小姑娘工作，小姑娘工作，这个这父亲也是太严厉了。来来来来来，帮大哥，帮他们做。小马，这天气又怎么了？来来，穿起来。啊，来，我们回家。啊，乖了，乖了啊，大家乖了啊。你知道吗？我这饺子学问可大了。你说我这……行行行，行了吧你啊？你不是你包的什么呀？啊，走开。街上碰的，我不知道你后你要干什么呢？你，爸。哎，叔叔，水烧开了吧？哎，烧开了，我们就煮饺子去了啊。走走走走走。叔叔，我来帮你包饺子，好不好？我也来，我也来。包的可好了，你看，看你包的辣不辣？来来来来，来我
你面都干了，半个月行动。心甘情愿这样做呀？我不是指责我们家女儿，我是在指责我这个当爸爸。我觉得我太无能了，你知道吗？你想一想，我要在大街上看到我女儿穿的那个样子，这是卖东西，想什么话？我，我好难受，你知道吗？我现在要是还是那个副总的话。我该多好！我女儿她不会受这种罪的。也许吧，也许他们年轻人觉得这也没什么关系。这问题我们是做父母的，看到自己的女儿在街上穿的那个样卖东西，我心跟针扎了一样。别自责了，我们就是一个普通人家。不可能一辈子保护着孩子，不让他们经受风雨。有的时候，我们再操心，也帮不上忙啊。现在孩子都被逼上梁山了，哎，我们要怎么样才能帮得上忙呢？我们现在唯一能帮的就是走，看看孩子们吃饱了没有。大街上处理嚷嚷的。
手段长大了，我手段长大了。爸，对不起，对不起。今天会遇到什么样的相亲对象？其实，结果什么样并不重要，重要的是过程。我们每个人都在拼尽全力。哎呦，你现在说话越来越像女神送暖了。是老干部送暖吧？<笑>昨天在电缆城门口，谢谢你帮我。不客气，换头是谁都会这么做的。不过今天你们做的确实有点过分，我要是家长我也看不下去。哎，刚才那个不会是最后一把吧？不然你还是先回去吧。嗯，行，那明天见。明天见。嗯。啊，那个。啊。能不能给我两块钱？我的钱都在赵小川那儿。哦，有有啊。刚好。拜拜。拜拜。干嘛？如果有个女孩这样看着你，那意味着什么？这意味着宋楠很关心你，而且你特别的矫情。知道他关心我，但是这段时间，妈妈去世，通话倒闭，努力想留在军营，这一切的事情已经塞满了我的内心，我真的没有空间再去想别的了。那你可以跟宋暖说清楚啊，有这个必要吗？我跟他从来也没有真正的开始。就像我跟周格格
不买嘛，还骂我神经病。乔松南爸爸，哎，你怎么会到这儿来的？哥哥妈妈，我是来散步的。哦，从从从安亭散步到这儿啊？我觉得这有点太远了吧？啊？我能走啊？啊？你你你你来这儿干嘛？我吗？哎，哪有广场舞，哪儿就有陈爱玲啊？我相信，看得出。<笑>跳舞吧。<笑>崇拜我，我就属于自创。<笑>没有没有，你看我们跳的是老样子的，我们也想有个新的舞。你来教教我们可以吗？我我我教你们啊！哎呦，不好意思，<笑>好好，我我我我来教你们啊！好好好好好，我来，我自己来，我自己来。哎呀，那个，哎呀，真要我教啊！哎呦，我多不好意思。那个，那这样，我我我我先说两句啊。那个，姐妹们，呃，我呢，我叫那个陈爱莲，呃，我想我我我大概跟你们差不多年龄啊，咱们都是上了年纪的人了，但是咱们得记住一句话：永远不放弃。永远热爱生活，你们说对不对啊？对。好，大家来跟我学啊 ！One, two, three, go！ 一、二、三、四、五、六、七、八，二、二、三、四、五、六、七、八，转一、二、三、四，来回过来，五、六、七。牛，一、二、三、四、五、六、七、八，好，好，好，好，歇一会儿，歇一会儿，歇一会儿。那个刚才，呃，刚才在教你们跳舞的时候，我刚才听到哪个姐妹啊？是谁呀、啊？谁问我说，哎呀，你这么新潮的舞蹈从哪儿学来的？当然是从网上学来的了。我跟大家说啊，网络。是当今全世界最新的潮流。咱们虽然年纪大了，但是咱们得赶上潮流。有一款功能特别强劲的路由器是必不可少的。哎，什么叫路由器啊？不知道啊。电脑这个东西都是小孩子在搞的。问的特别好，什么叫路由器？什么叫路由器啊？不知道、啊，不知道吧？不知道。看见没有？看见没有？啊，就是这个神奇的小盒子啊！他把我们的电脑跟网络连接起来。大家知道最关键的是什么吗？不知道哎，不知道。素、啊。哎，你说我们平时那个看那个呃呃看录像的时候，或者我现在跳舞，我是不是得看视频啊？那个视频如果没有它，没法看，特别慢，有时候会卡带。但是有了它就不一样了啊！那速度刷刷刷刷刷。就像看电影一样的，特别的流畅。你们说这东西好不好啊？好。好，如果大家认为好的话，喜欢的话，我可以每个卖给大家，可以省一块钱，便宜你们一块钱。你们说开心不开心啊？心啊但是我有个小小的要求的，大家要一起跟我喊啊！反正
，这是个好东西，咱们是为人民服务嘛，你们说对不对啊？对。边跳舞、啊、边跟我喊，来，围成圈，围成圈，围成圈啊！听我喊。路由器，咚咚，来！路由器，咚咚，路由器，咚咚咚，真给力！咚咚，咚咚，咚咚，哎，小点，小点，哎，咚咚，真给力！咚咚，他就是卖这个东西。我跟你讲，他在前面吆喝，我在这里卖。哎，路由器，大品牌的路由器，来来看看，看看。便宜便宜，三百块钱。哎喂喂，宋暖，哎，我现在在人民广场呢，你猜我看见谁了？你爸，还有周哥他妈，在这卖路由器呢。路由器，这个地方是贝尔塔的，这你放心啊。路由器，咚咚，真便宜，咚咚，三百块，咚咚，我再取，咚咚。这是干什么呀？你你你你们能动动我我我我我为什么不能动动啊？不是干嘛？哎，我操的满头大汗的，你干嘛你在这摘桃子？啊？我播种你收获。这什么话？这什么话？这又不是你专卖的东西，这是谁都可以卖的。你卖的那是什么东西啊？你这是个假东西，你就是个。你必须要负法律责任，你不能干嘛？我负法律责任了。贝尔塔真货、啊。我告诉你们姐妹们啊，你们一定要擦亮眼睛。你们看看这个男的，长得是不是贼眉鼠眼的？长得贼眉鼠眼的男人是什么人啊？就是个坏人，你知道吗？坏人。这什么话？你跟你说啊，那个呃，他的那个路由器啊，绝对是山寨的，是假货，你知道吧？那个我这儿，我这儿是厂方直销的啊，我保质保量。那个我今天我大甩卖了两百九十八一个，两百九十八一个，怎么样？两百九十八一个，我卖两百九十五。好，没的，我们谁不要，谁都不要买，看他们能涨到多少。啊，等一等吧，说不定能过过到五十块呢，那我们就赚了。三百块，我来给你买。来吧，怎么样？有本事你降十块，降十块，等着你。来给你买。你脑子有毛病啊！你进水了你啊！我进什么水？你有本事你降十块，等你。看到没有？看到没有？有人在撒野了，看到了没有啊？我做不成生意，我也不想让你做。看到没有？看到没有？一个女人呐、啊！我告诉各位，我是人民教师，我不能跟她一般计较。是吧？哎，我看看你计不计较呢？打人了！我看你计不计较呢？我看你计不计较呢？公然打人了，看到了没有？大家要作证，大家要作证。我就是因为是人民老师，我不能出手啊！我打的就是你，我打的就是你，我打的就是你。我告诉你，我要用毛主席的一句话：人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。老师一样打人的，我看你拼了！哎，你不要这样子，哎哎哎哎哎，不好看的，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎我爸他们呢？爸什么情况啊？卖火了！爸，谁来？谁谁让你在这卖路由器的？你在这干嘛呢？陈爱莲，你现在是越来越厉害了，丢人都丢到人民广场上来了你！你你看看你现在样子，你脖子、头发。你信不信我给你调调监控，你看看你自己什么样子呀？我是什么样子？你就是个泼妇，疼不疼？有你这样说自己妈妈的吗？爸，你好歹也是人民教师、知识分子，你怎么能当众跟人家斗殴呢？谁跟他斗啊？你没看到他，他能能压到我啊？宋暖，我告诉你啊。你回去以后，好好的教育教育你爸爸，让他不要欺负女人，最起码做人的道理都不懂。哎呀，哥哥，啊，哥哥，我知道你是个好女孩呀、啊，我都不忍心说你母亲啊。
他那是刚才那种啊，撒野、打破、打滚，那种丑陋的女人啊！我丑陋啊？你美啊？那你撒泡尿，你照照，看看你美不美啊？这……他他他他！好了，爸爸爸，陈阿姨，你们误会了，我们是医生卖货都是绑在一起的，不管谁卖出去，我跟格格都有份儿。东西你，啊，你干嘛不早点告诉我啊？嗯，你，海东，我，是，我，陈阿姨，你去哪儿？你等等我！哎呀，暖，嗯，你不早说，害爸爸白被打一顿。哎，一晴，赶紧走吧，别在这儿丢人了。你都没有问过我。拿不动了。我妈问起来该怎么说呀？你就照实说，又不是我的错。那你也不应该欺负人家呀。那周格格，他没有爸爸，就剩他家母女俩。你这么做不是欺负人家吗？谁欺负人家？哎，光明。哎。哎呀，你这脸怎么了？哎呀，衣服也破了。哎、不小心摔了一跤。哎呀，你看你这么大岁数，你。不小心，这啊，这是送暖吧？哎哎，送送暖，叫吴阿姨，哎，她是爸爸以前文工团的老战友。啊，吴阿姨您好，哎您好您好，送暖，这是阿姨给你的见面礼。哦，不用了，阿姨谢谢您，收下吧。啊，我我我不能收，你这孩子真懂事。啊，这样，送暖，阿姨想跟你商量件事，我呢。跟你爸爸很久没见了，呃，有点事情要谈一下，能不能让你爸爸跟我去聊一会儿？哎，就一会儿啊！哎，光明，走吧，上车。不，那爸，我我，呃，你不要跟你妈妈讲啊！啊，爸，来，拜拜，谢谢啊，快回家吧。啊。